Evet arkadaşlar bu videomuzda Kirşof kanunundan elde ettiğimiz 5 bilinmeyenli, 6 bilinmeyenli denklemleri ya da daha fazla bilinmeyenli denklemleri nasıl Wolfram Alfa şu sol tarafta gördüğünüz internet tarayıcım açık Wolfram Alfa Com Wolfram Alfa Com'dan nasıl çözebiliriz? Onu göstereceğim. Şimdi sol tarafta da gördüm açık. Bakın denklemlerin böyle 12 artı 8 kilo ohm çarpı I1 eksi 6 kilo ohm çarpı I2 eşittir 0. İşte diğerlerini görüyorsunuz. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Şimdi I1'i çünkü Wolfram Alfa I1 diye yazamazsınız ya sanal sayı diye kabul eder. O yüzden I1 A oluyor. I2'ye I2'ye B diyorum. I3'e istediğiniz gibi diyebilirsiniz. Fakat şaşırmayın. Her zaman aynı şeyi kullanın denklemleri yazarken. X, Y, Z, T dedi diyebilirsiniz. Sorun olmaz. I 5 eden E diyorum. Şimdi şunlar benim Wolfram Alfa'ya yazmak için kullanacağım kat sayılar. Denklemlerim burada. Bakın 5 bilinmeyenim var. I5'e kadar, I1'den I5'e kadar ve 5 tane denklem var. Birinci denklemim şu. Şimdi onu yazıyorum buraya. 12 artı 8000. I1'e ne demiştik? I1 şurada bakın. A. Alfa aritik sırayla gidiyor zaten. O yüzden daha kolay oluyor. X, Y, Z, T'den daha kolay oluyor. Eksi 6000. B. Eşittir. Sıfır. Burada illa eşittir sıfırı koymanıza gerek yok. Yani eşittir herhangi bir şey de olabilir. Herhangi bir sadece kirişofu çözmeyebilirsiniz. Herhangi bir şey de çözerken çözüyor. Yani istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Sonra virgül diyoruz. Şimdi ikinciye geçelim. 12 Evet. 12 eksi 8000 A Artı 2000 C Eksi 1500 I4 I4'ümüz ne? D Eşittir 0 Üçüncü denklemimize geçiyoruz. Şu denklem şu an. Üçüncü denklemim. 12 Eksi 8000 A Artı 2000 C Artı 500 I5 ne? I5'e bakıyorum. E Eşittir 0 Üçüncü denklemimi de yazdım. Şimdi dördüncü denklemime geçiyorum. A Artı I4 ne? I4 D A artı D I1 artı I4 eşittir I5 yani eşittir E Son denkleme geçiyorum. Beşinci. I2 ne? B artı C eşittir A. Enter'a basıyorum ya da şuradaki eşittir'e basıyorum. Evet, Compute'um diyor. Yani hesaplanıyor. Biraz bekliyoruz. Ve şu an göster bakın. Ee, şu kesirli sayı diye gösterdi. Çünkü kesirli sayı göstermesinin bir e, mantığı var. Çünkü bu sayılar sonsuza kadar gittiği için bu aslında tam çözümü bu. Fakat siz noktalı sayı istiyorsanız, kesirli istemiyorsanız bak şöyle yapıyorsunuz. Buradaki şeye tıklıyorsunuz. Bakın A buymuş, B buymuş, C eksiymiş. Yani belirlediğimiz yönün Kirchhoff çözüyorsak belirlediğimiz yönün tersiymiş. D eksiymiş. Yani belirlediğimiz yönün tersi. Birimler ohm olduğuna göre, volt olduğuna göre birimlerde amper. Yani şu 3 nokta 20, mesela A'ya A ne 9, 96 mikroamper B 3.28 3.29 miliamper Buradan basamak sayısını arttırabilirsiniz. Buradan fever digit dediğinizde daha azaltır. Ya da more digit dediğinizde işte arttırır. Şu an internetim gitti herhalde. Ama tekrar e, azalt. Tekrar şu exact form'a dönebilirsiniz. Yani kesirli istiyorsanız tam 
nasıl olduğunu. Tabi kesildiği kimse kullanmıyor. Şunu kullanıyoruz ve tekrar fever digit dediğimizde bakın tekrar yerine geliyor. Oturuyor arkadaşlar. Bu da e, pratik olarak Wolfram Alpha ile e, denklemlerimizin çözümüydü. İyi seyirler arkadaşlar.